সহজ বাংলা পাইথন ভিডিও সিরিজের আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত আজকের পর্বের আলোচনা বিষয় ইউজার ইনপুট অর্থাৎ একটা প্রোগ্রামে ইউজারের কাছ থেকে কিভাবে ইনপুট নেওয়া যায় এছাড়াও আলোচনা করব ওয়াইল্ড লুপ এবং ওয়াইল্ড লুপ আলোচনা করার সময় আমরা ব্রেক কন্টিনিউ কিওয়ার্ড ইত্যাদির ব্যবহার দেখব আর তবে সেটা শুরু করার আগে আমরা গত ক্লাসে শেখা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের উপরে কোডিং ব্যাট ডট কম ওয়েবসাইটের একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম সলভ করব চলে শুরু করা যাক কোডিং ব্যাট ডট কম ওয়েবসাইটে গেলে যে জাভা এবং পাইথন দুইটা ট্যাব আছে পাইথনে যাবেন যাওয়ার পর প্রথম যে প্রবলেমটা ওয়ার্ম আপ ওয়ানের আন্ডারে স্লিপ ইন এই প্রবলেমটা আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি তো প্রবলেমটা আমি একটু বোঝার চেষ্টা করে চলেন প্রবলেমটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং যে আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আজকের দিনে আপনি লম্বা সময় ঘুমাতে পারবেন কিনা বা স্লিপ ইন করতে পারবেন কিনা তো দুইটা প্যারামিটার একটা হচ্ছে আজকে সপ্তাহের কোন দিন এবং আজকে কোন ভ্যাকেশন কিনা এই দুইটা প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে আপনি ডিসিশন নেবেন যে আজকে আপনি লম্বা সময় ঘুমাতে পারবেন কিনা ব্যাপারটা একটু বোঝায় বলার জন্য আমি এই ট্রুথ টেবিলটা লিখেছি তো ট্রুথ টেবিল কি ট্রুথ টেবিল হচ্ছে দুইটা প্যারামিটার বা আমাদের ক্ষেত্রে দুইটা দুইটা প্যারামিটারের ট্রু ফলসের উপর ভিত্তি করে রেজাল্টটা কি হবে সেটা লিখে রাখাটা কি বলা হয় ট্রুথ টেবিল একটু ব্যাখ্যা করি চিন্তা করেন যদি উইকডে এবং ভ্যাকেশন দুইটা প্যারামিটার আপনার ফাংশন নেয় তাহলে কি হবে যে আউটপুট ডিপেন্ড করবে এই দুইটার ভ্যালুর উপরে কিভাবে চিন্তা করে দেখেন আজকে যদি মানে আপনি লম্বা সময় ঘুমাতে পারেন কবে যদি উইকেন্ড হয় শুক্রবার শনিবার যদি হয় সেদিন অথবা যদি কোনো ভ্যাকেশন থাকে অর্থাৎ সপ্তাহের মাঝখানে কিন্তু আজকে ঈদের ছুটি বা পূজার বন্ধ তখনও কিন্তু আপনি লম্বা সময় ঘুমাতে পারেন ঠিক না তো এই জিনিসটা আমরা এই ট্রুথ টেবিল দিয়ে ব্যাখ্যা করলাম একটু আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করি চলেন যদি আজকে উইক ডে না হয় অর্থাৎ উইক ডে কি আজকে মানে শুক্র শনি যদি হয়ে যায় অর্থাৎ সোম থেকে বৃহস্পতিবার যদি না হয় সেক্ষেত্রে ভ্যাকেশন হোক বা না হোক ভ্যাকেশন যদি ট্রু হয় বা ফলস হয় উই ডোন্ট কেয়ার আমরা লম্বা সময় ঘুমাতে পারব রাইট উই ক্যান স্লিপ মো আবার চিন্তা করে দেখেন যদি উইকডে হয় আজকে যদি সপ্তাহের মাঝখানে কোনো দিন হয় কিন্তু ভ্যাকেশন যদি না হয় তবে এখন উপায় নেই আপনাকে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে কাজে যেতে হবে অর্থাৎ আপনি স্লিপ মোর করতে পারবেন না স্লিপ মোর হবে ফলস আবার উল্টাটা আজকে যদি উইক ডে হয় অর্থাৎ সপ্তাহের রবি সোম মঙ্গল যে কোনো দিন কিন্তু ভ্যাকেশন অর্থাৎ আজকে ঈদ অথবা পূজোর বন্ধ তো সপ্তাহের হোক বা না হোক মাঝখানে হোক বা না হোক আপনি কিন্তু লম্বা সময় ঘুমাতে পারবেন এই হচ্ছে ট্রুথ টেবিলের আইডিয়া এখন এটা সলভ করবো কিভাবে ইফ এল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে এটা সলভ করা যায় অ্যান্ড অর লজিক্যাল অপারেটর ইউজ করে এটা সলভ করা যায় আপনারা ভিডিওটা পজ করে একটু ট্রাই করে চিন্তা করে দেখেন তো সলভ করতে পারেন কি না আশা করি চেষ্টা করে দেখেছেন এখন আমি প্রথমে একটা সহজ সলিউশন আপনাদেরকে দিই তারপরে আমরা অন্যান্য সলিউশনও দেখব একটা প্রবলেম যে বিভিন্নভাবে সলভ করা যায় এটাই দেখার চেষ্টা করব খেয়াল করে দেখেন এই ট্রুথ টেবিল থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে এই আমাদের এই ফাংশনটা সবসময় ট্রু রিটার্ন করবে এক্সেপ্ট দিস কন্ডিশন শুধুমাত্র এই ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সে ট্রু রিটার্ন করে বাই দা ওয়ে ট্রু বানান ভোল টি আর ইউ ই হবে এখানে টি আর ইউ ই আচ্ছা সেটা কি কখন ফলস হবে যদি উইকডে হয় এবং ভ্যাকেশন না হয় শুধু সেই ক্ষেত্রে এটা ফলস রিটার্ন করবে আপনি বেশি সময় ঘুমাতে পারবেন না এছাড়া বাকি সময় আপনি বেশি সময় ঘুমাতে পারবেন তো চলেন এই আইডিয়াটা ইউজ করে আমরা কোডটা লিখি কি লেখা যায় ইফ উইকডে ইকুয়ালস টু ট্রু অ্যান্ড ভ্যাকেশন ইজ ইকুয়ালস টু ফলস যদি এটা হয় তাহলে আমি রিটার্ন করব ফলস এলস অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে আমি রিটার্ন করব ট্রু বোঝা গেল এটা যদি লিখে ফেলি দেখেন কোড রান করলে সব টেস্ট কেস পাস করবে এবং ঠিক সবুজ ঠিক মানে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে এখন এটা একটু মানে অপটিমাইজ করি চলেন কোডটা উইক ডে ইকুয়ালস ইকুয়ালস ট্রু এটা আমি না লিখলেও পারি আমি সরাসরি বলতে পারি উইক ডে ইফ উইক ডে মানে উইক ডে তো আইদার ট্রু আর ফলস হবে সেই হিসেবে উইক ডে লিখে দিলাম আর ভ্যাকেশন ইকুয়ালস টু ফলস চেক না করে আমি বলতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে ভ্যাকেশন ইজ নট ইকুয়ালস টু ট্রু এটা বলতে পারি যদি ভ্যাকেশন ট্রু না হয় 
একই কথাই কোড রান করে দেখেন রেজাল্ট একই দিবে আচ্ছা আরেকটু ইমপ্রুভ করি ভ্যাকেশন নক ইকুয়াল টু ট্রু মানে কি যদি ভ্যাকেশন ফলস হয় রাইট তাহলে এটাকে আমরা আগের মতো একটু উল্টা দিতে পারি পাইথনে আমরা বলতে পারি নট ভ্যাকেশন ইফ উইকডে এন্ড নট ভ্যাকেশন অর্থাৎ ভ্যাকেশন যদি না হয় ভ্যাকেশন যদি ফলস হয় সেই ক্ষেত্রে রিটার্ন করবে ফলস দেখেন কোড রান করে একই রেজাল্ট দিচ্ছে ঠিক আছে তো পাইথনে এগুলা কিছু টেকনিক ইউজ করে কোড কম লিখে কাজ করা যায় এটা ভালো জিনিস এখন এই একই জিনিস আমি আরেকভাবে কোড করতে পারি আমি এটাকে একটু কমেন্ট আর করে লিখে দিই দেখেন চিন্তা করে দেখেন সাধারণত আপনি বলতেই পারেন যে আমি লম্বা সময় ঘুমাবো কবে আইদার যদি উইকডে না হয় অথবা যদি ভ্যাকেশন হয় ঠিক না এটাও কিন্তু এটা সলিউশন হতে পারে অর্থাৎ বলতে পারছি ইফ নট উইক ডে আজকে যদি উইক ডে না হয় অর আজকে যদি ভ্যাকেশন হয় তাহলে আমি রিটার্ন করব ট্রু লম্বা সময় ঘুমাতে পারবো এলস আমি রিটার্ন করব ফলস লম্বা সময় ঘুমানো যাবে না রান করে দেখেন একই রেজাল্ট মানে আপনার সব টেস্ট কেস পাস করতেছে আপনার কোড ঠিক আছে দেখলেন তো মানে জাস্ট লজিকটা উল্টে দিলাম আগে ছিল উইক ডেজ এর উপর ভিত্তি করে উইক ডেজ ঠিক হলে আমি চিন্তা করবো ভ্যাকেশন কি না আর এখন আমি বলতেছি আইদার অর মানে যদি উইক ডে না হয় অথবা যদি ভ্যাকেশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমি লম্বা সময় ঘুমাতে পারবো ঠিক আছে এখন আর একটা জিনিস বলি দেখেন এই একই প্রবলেম একটু জটিল ভাবে সলভ করা যায় আপনি চিন্তা করে দেখ বলতেই পারেন আমি শুরু করবো উইক উইক ডে দিয়ে ইফ উইক ডে উইক ডে যদি ট্রু হয় তাহলে আমি নেক্সটটা চিন্তা করব উইক ডে ট্রু তারপরে আমি বললাম ইফ ভ্যাকেশন সেক্ষেত্রে কি করতে হবে রিটার্ন করতে হবে ট্রু ঠিক না একটু চিন্তা করে দেখেন যদি আজকে উইক ডে হয় এই কন্ডিশনের ভিতরে গিয়ে আবার চেক করতেছেন ভ্যাকেশন কেনা যদি ভ্যাকেশন হয় তাহলে আমি লম্বা সময় ঘুমাতে পারবো রিটার্ন করলাম ট্রু এলস আমি রিটার্ন করব ফলস এছাড়া অর্থাৎ এই ইফের বাইরে যদি আজকে উইক ডে না হয় অর্থাৎ উইকেন্ড যদি হয় সেক্ষেত্রে আমার আর ভ্যাকেশন চেক করার দরকারই নেই আমি সরাসরি বলতে পারবো আমি লম্বা সময় ঘুমাতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এই রান করে দেখেন একই রেজাল্ট দিবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে একই প্রবলেম আমরা তিনভাবে সলভ করলাম রাইট এখন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার কোডিং প্র্যাকটিসের উপর যত দিন যাবে আপনি দেখবেন যে আপনি সহজভাবে কোড লিখতে পারছেন তিনটা সলিউশনই রাইট শুধু এফিসিয়েন্সি বা কোডের আকারের উপর ভিত্তি করে একটা একটু ভালো একটা একটু খারাপ ফাইনালি আপনাদের একটা জিনিস দেখাই এই পুরো জিনিসটি আসলে এক লাইনে কোড করে করে ফেলা যায় কিভাবে দেখেন আইডিয়াটা খুব সিম্পল রিটার্ন ট্রু ইফ উইক ডে অর ইফ সরি ইফ নট উইক ডে ইফ নট উইক ডে অর ভ্যাকেশন এলস ফলস অর্থাৎ বলতেছি যে এই ফাংশনটা ট্রু রিটার্ন করবে যদি নট উইক ডে অর ভ্যাকেশন হয় অথবা এছাড়া রিটার্ন করবে ফলস রান করে দেখেন একই রেজাল্ট তো দেখেন এই চারটা ওয়েতে কোড লিখলাম তিনটারই চারটারই রেজাল্ট একই শুধু কোডের সংখ্যা মানে পরিমাণ উপর ভিত্তি করে চেঞ্জ হচ্ছে এখানে এক লাইনের সলিউশনও পসিবল ঠিক আছে তো আশা করি বোঝা গেছে এখন চলেন আমরা আমাদের আজকে ক্লাসের মূল আলোচনা যাই সেটা হচ্ছে কিভাবে ইউজার ইনপুট নেওয়া যায় আর ওয়াইল্ড লুপের ব্যবহার আমরা গত ক্লাসে এই কোডটা লিখেছিলাম আইডিয়াটা ছিল যে আপনি একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স অথরিটির কর্মকর্তা বয়স উপর ভিত্তি করে আপনি কাউকে বলবেন যে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স সে পাওয়ার যোগ্য কিনা যদি আঠারো বছরের কম হয় সে বেশি কম বয়স হবে না যদি সত্তরের বেশি হয় তাহলে বলবেন একইভাবে যে বেশি বয়স্ক আপনাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া যাবে না কিন্তু এর মধ্যবর্তী কিছু হলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের যোগ্য তো আমরা এইচ এইটিন দিয়ে দেখলাম যে কনগ্রেটস ইউ আর এলিজিবল ফর এ ড্রাইভিং লাইসেন্স আচ্ছা এখন আমি ধরেন বলতে চাই যে আমি এইজ ঠিক করব না আমি চাই ইউজার আমাকে এইজ দিবে তার বয়স কত সেটা ইউজার বলে দিবে এবং তার উপর ভিত্তি করে আমি তাকে বলবো যে সে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কিনা এই কাজটা করার উপায় হচ্ছে ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করা দেখেন আমি বলতে পারি প্লিজ এন্টার ইয়োর এইজ ঠিক আছে এবং ধর দেখ সে আমাকে কোনো একটা এইজ দিবে এবং তারপর আমি চলেন প্রিন্ট করি তাকে বলি যে ইউ এন্টার ইয়োর এইজ টু বি বলে একটা এইচটা সে যা যা দিবে সেটাই প্রিন্ট করবো এবং তারপরে আমরা ওকে বলবো যে সে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কিনা আচ্ছা এখন যদি কোড রান করি দেখেন 
प्लीज एंटर योर एज कथा आसते से प्रिंटा और इन्हें से इंटरप्रेटर वेट करते यूजार इनपुट नार्ज में तो हमें दिए दी धरा जा पचिस पचिस दिए जी एंटार चपी देखें एखे एरर हो एर नहीं डिसकाशन कर आगे ख्याल करें पचिस दर पर से पचिसा निल यू एंटार योर एज टू बी एज टोटी फाइव ये प्रिंट कर चिंता कर देखें ये एरर क्या हलो से बोलते से लाइन नम्बर एट अर्थात ये लाइने इनपुट फांगशन मे की इनपुट दे सब समय स्ट्रिंग हिसाब से स्टोर है मन रखें खूब इम्पोर्टेंट कथा इनपुट फांगशन सब समय कीबोर्ड थे जूजार इनपुट दे अठारो हक बारो हक निजे नाम हक स्ट्री हिसाब से आसे तेल जो स्ट्रिंग जेहेतु इंटीजार कम्पेयर करा पसिबल ना तो करते एजटा के इंटीजारे कन्भार्ट करते हमें जी एखे जो एज पेल से इंटीजारे कन्भार्ट करी देखें ये एर और हमें चलो रान कर देखी प्लिज एंटार योर एज हमें दिल पचिस You entered your age to be 25. Congrats, you are eligible for driving license. ठीक है सर। अब आप run करिए, चलें run करिए। बट दे एकातुर दे enter दे। देखें बोल बे जी sorry, you are too old for a driving license. अच्छा आशा करूँ बोझा कैसे? एक बार चलें while loop यहाँ लाचुना करिए। धारा जाके अमी एक कोट टाइ बार बार run करते चाहिए। और तब user बार बार तब इटे जिसको please enter your age, user बोल बे कोचिश। Congrats, you are eligible for driving license. पर अब आप शे user का से input input जन वेट कर करार उपाय हम वाइल लुप व्यवहार कर खूब सहज वाइल ट्रु दिए जो तरह जो पुरो ये कोडा कोड ब्लकटा सिलेक्ट कर लगे जो टैप चाबी कीबोर्डे टैप चापले देखें ये डान दिखे सर आसते से डान दिखे रईट इंडेंटेड हमले पुरो जिस वाइल्ड लुपर आंडारे चले गल ये क्जट कर लम रेजल्ट कि देखें कोड जो रान करब से बोलो प्लिज एंटार योर एज बोल पचिस You entered your age to be 25. Abar jish korte se. Please enter your age. Ebar di akator. Bolte se sorry you are too old for driving license. Abar jish korte se. Please enter your age. Ami dilam punro. Bolte se sorry you are too young for driving license. To ki idar achhe je ekhi code bar bar ekhi code ta joto khun porchon to while true. Mane ekhi condition ta joto khun true she bar bar code ta execute code ti thakbe code ti thakbe. Ta dikhan theke bero arupai ki. Ekta hoye hoteche ami bolte pari je dhara jaka amra chai please enter your age. इनपुट दिल चेक करते ही इफ एज इज इक्ल टू की से सीम्पलि ब्रेक कर ब्रेक किवहार कर लगता हम वायर लुप थे जेको लुप थे बेर जावर एक रान कर बुझाई देखें प्लिज एंटार योर एज किऊ टू क्यूट हमें दिल पचिस से बलो कन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल फर ड्राइंग लाइसेंस आबाद करते प्लिज एंटार योर एज किऊ टू क्यूट एबारे किऊ दे देखें कि है से बेर गे ठीक है इन्हें और एक क्ज करी यू आसल योर एखे एक मिसिंग और एक क्या करी हमें इन्हें दी जो सब शेषे एक थैंक्स दिए दी प्रिंट थैंक्स फर यूजिंग आवार रान कर नेगेटिव दे पसिबल ना तक बस नेगेटिव पचिस होते क्योंकि कोडर क्षेत्र में व्यलिड एक इनपुट से बोलते ही पे सरि यू आर टू यांग फर ए ड्राइंग लाइसेंस और से पर आर नतून इनपुटर जो गल अर्थात ये नेगेटिव टोटी फाइव जेहतु अठारो थे छोटो से जो से सरि यू आर टू यांग फर ड्राइंग लाइसेंस बोलते क्योंकि आल्टिमेटली क्योंकि बेपार ठीक ना तेना मैं बला उचित ना तुम आबा इनपुट दाओ ये भूल इनपुट तो ये जिस जिरो तक प्रिंट कर सरि रंग इनपुट ट्राइगेन कंटिन्यू 
বলে দেয় অর্থাৎ কন্টিনিউ মানে হচ্ছে যে এই পরবর্তী লাইনগুলো এক্সিকিউট না করে সে ফিরে আবার ওয়াইল লুপের শুরুতে চলে যাবে তো চলো আমি কোডটা রান করে দেখাই আসলো আমি দিলাম নেগেটিভ 25 দেখেন ইউ এন্টার ইওর এইচ টু বি নেগেটিভ 25 সরি রং ইনপুট ট্রাই এগেইন লেটার এবং আবার সে উপরে চলে গেল গিয়ে আবার একই জিনিস আসছে এবার কিউ দিলে সে কোড করে বের আসছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস ফাইনালি বলবই এখানে যখন ইউজারকে আমি কিউ দিতে বলতেছি কোড করার জন্য সে লোয়ার কেস কিউ না দিয়ে যদি আপার কেস কিউ দেয় তখন কি হবে দেখেন তখন সে আসলে কোড এরর দিচ্ছে কারণ সে আপার কেস কিউ হ্যান্ডেল করতে জানে না সে শুধু চেক করে লোয়ার কেস কিউ তো এটা সলভ করার একটা উপায় হচ্ছে এই এইচটাকে লোয়ার ফাংশন কল করে লোয়ারে কনভার্ট করে নেই নিয়ে তারপর চেক করে দেখি যে সে কিউ দিল কিনা দেখেন এবার যখন আমি কিউ দিব সে কোড ঠিক মতো কাজ করবে কিন্তু খেয়াল করে দেখেন যদি কিউ না দিয়ে যদি ধুরন্ধ ইউজার হয় সে চাইলে এ বি সি অন্য কিছু দিতে পারে যদি এ দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু তারপরও কিন্তু কোডটা কাজ করতেছে না তাহলে ব্যাপারটা যারা দাঁড়াচ্ছে যে ইনপুট খুবই একটা সেন্সিটিভ ফাংশন এটা ইউজ করলে যেহেতু আমি ইউজারকে খুলে দিচ্ছি সে যা ইচ্ছে ইনপুট দিতে পারে ইউজারের ইনপুটটা নিয়ে সবসময় চেক করা উচিত যে ইউজার কি ভ্যালিড ইনপুট দিল কি না না দিলে ব্রেক করা উচিত আর যদি ভ্যালিড ইনপুট দেয় তাহলে সে কন্টিনিউ করবে বাকি করে আশা করি বোঝা গেছে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ইনপুট ভ্যারিফিকেশন নিয়ে পরের কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করব তো আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ